Estamos de volta aqui na Empaia para fazer o teste final dos tanques novos. Nós vamos colocar o, o avião numa atitude cabrada e aí acionar com bem pouco combustível no tanque. Que eu quero ter certeza que mesmo numa situação dessa eu quero saber se eu tenho combustível é, realmente utilizável ou não. Bom, agora nós vamos fazer um teste em voo. A instalação do tanque extra já está pronta. Um dos tanques, né? É, a gente ficou assim, né? Ficou aqui no, no fundo do assoalho. Aqui tem mais 23 litros agora, né? É, qual que era a minha preocupação? Como esse tanque ele é baixo, né? Os outros tanques ficam nas asas. Então... É, eu queria saber se não ia ter como tem essa a, a alimentação passa aqui por cima pelas seletoras então tinha uma preocupação se não ia falhar a alimentação com isso mas a gente já fez um teste em solo e ficou perfeito então agora a gente vai vai decolar fazer um voo e à medida que a gente tiver mudando as seletoras enfim voando eu vou filmar aqui os instrumentos vou ver como é que está a pressão de combustível durante todo o processo Bom, então eu estou aqui com o Samuel, nós vamos fazer um voo teste. Ah, qual que é a ideia? A gente saber se as linhas de alimentação do tanque extra estão funcionando de acordo, mesmo com pouco combustível no tanque. Então a gente deixou uma linha original, sem instalar o tanque novo, e a outra com o tanque novo, mas com um pouquinho só de combustível, menos de 10 litros. E aí a gente em voo vai é, alternar os tanques para ver se não tem nenhuma falha no fornecimento. Finalmente, voando. Até agora o que a gente fez foi, fez foi só alguns voozinhos de experiência, né? Então agora é que eu realmente estou partindo para a minha primeira navegação é, depois do TBO. Carnaval, evidentemente não tem carnaval lá embaixo, mas aqui em cima o negócio está animado. <risos> Bastante gente voando e muitas formações também. Ah, os cúmulos estão né, começando a se consolidar, então vai começar a ficar muito turbulento. Não dá para ficar muito tempo aqui não. O teto agora está a 4.500 pés, então está tá tranquilo para voar agora, né, com nuvens esparsas acima disso. Mas ah, os cúmulos estão começando a se formar, então vai começar a bater não dá para ficar muito tempo, mas vai dar para fazer um bom teste aqui com a aeronave. É como a gente está no portão Bocaina, vai transferir Rádio Bragança. Já estou vendo ali Capivari, vou virar à direita aqui e seguir pelo corredor hotel. Eu falo o tempo inteiro de TBO, na verdade, o que eu fiz não foi um TBO, né? Foi um top do motor. É... Só que foi um top caprichado, porque além de da, da parte superior do motor, é... sede de válvula, tive que trocar duas válvulas de, de escape também que estavam muito finas. Então, além dessa parte superior do motor, comando de válvula estava ótimo, maravilha, não precisou de retífica nem nada, mas então, é... além disso, eu tinha um, um cilindro riscado, então desse cilindro eu tive que trocar o cilindro né, e, e o pistão, na verdade, né? o pistão, o cilindro, troquei e a, como é que chama também, a biela também, né? Troquei os anéis de todos os cilindros, né? Ah, e mais algumas coisinhas pequenas. Então o motor está praticamente novo. Dá para perceber que realmente eu ganhei é, bastante compressão. Dá para perceber até girando a hélice manualmente. Dá para perceber que a, a compressão aumentou. 
É, dá para perceber também que eu ganhei velocidade aqui, porque eu estou com 30% da manete aqui, está voando a 110 milhas, então dá para ver que a aeronave ganhou performance sim. Evidentemente eu não quero forçar aqui, porque enfim, estou amaciando ainda, né? mas é, tranquilamente aqui eu passo de 120 milhas e eu já começo a entrar na minha faixa amarela. Né? Aproveitei a também para fazer um, um pequeno aumento no, na minha autonomia, então aumentei um pouquinho a distância de combustível. Ficou muito legal o trabalho, aqui depois eu vou mostrar o acabamento, ficou perfeito, nós fizemos vários testes. Aqui atrás o tanque ficou assim, ficou com um acabamento muito bom. Gostei muito do resultado final. E aqui, aqui na frente está um pouquinho escuro, não sei se dá para ver, mas também coloquei um tapete novo, então ficou muito bonito. O, tapa, o tapeceiro que trabalha lá na Empaer trabalha muito bem, estou satisfeito com o trabalho. Só não consegui medir o consumo ainda, ah, então eu vou esperar uma próxima oportunidade, eu acho que hoje no pouso eu vou encher o tanque e no próximo voo eu, eu faço esse teste de, de consumo. O Bravo Delta Golf está de Capivari para Piracicaba, mantendo 4 mil pés. Então, muita gente me pede para falar sobre esse motor, sobre o motor Jabiru, né? É, o que eu acho dele, quais são as características dele. Eu particularmente gosto muito desse motor. É, por quê? Então vamos lá, o que, que é o, o motor já virou um motor fabricado na, na Austrália, né? É, ele, ele já vendeu aí quase 8 mil unidades no mundo inteiro, tá? a maior parte disso nos Estados Unidos. É um motor de alta cilindrada, né, considerando que é um motor para aviação experimental. O Rotax é um motor de 1.3, né, de 300 cilindradas. E, e o Jabiru, de 4 cilindros, né, o Rotax. O, e, o, e o Jabiru é um motor de 6 cilindros, de 3.300 cilindradas. Ah, então, o que, o, o que eu gosto mais no, no Jabiru, né? Ele é um motor de concepção tradicional. O que quer dizer isso? Então, é um motor de alta cilindrada, que gira em baixa rotação, né? Tem muito torque, né? É, então, é uma... Essa é a configuração que os motores tradicionais na aviação usam, os Lycomes, os Continentes da Vida são assim, são motores de alta cilindrada que giram em baixa rotação. Por quê? Simplesmente porque a hélice não pode girar muito rápido, né? Então, é, os, com os carros, é, fazendo um paralelo com os carros, também aconteceu uma coisa parecida. Os motores antigos tinham mais alta cilindrada e é, voavam em uma rota, rodavam, né? Os carros não voavam. É, eles rodavam numa. giravam numa rotação menor. Com o tempo, o, as ligas, enfim, todo o material de construção dos motores foi se aperfeiçoando e isso permitiu com que se construíssem motores que giravam em mais rotação, uma rotação muito mais alta, sem quebrar. Então, isso permitiu com que os, os motores tivessem uma cilindrada menor, porque aí ao girar mais rápido, eles conseguiam gerar o mesmo tipo de potência que o motor maior girava. E isso, é, e, além disso, eles eram mais eficientes, mais econômicos, né? Então eles conseguiam, girando mais rápido, eles conseguiam atingir o mesmo nível de potência e consumindo menos. Então, é, quem lembra aí dos carros 1.0 no Brasil, quando eles começaram, eles tinham é, 50 HP, né? 50 cavalos. Hoje em dia já tem carro 1.0 com 100 HP, né? 
Antigamente eu lembro que meu pai tinha um Opala que era um motor 2.5, 84 HP, se eu não estou enganado. Hoje em dia qualquer motorzinho 1.6 aí tem 120 cavalos. Né? Então essa é a evolução nos motores de carro. E nos aviões está acontecendo a mesma coisa. Só que a aviação é muito conservadora, por motivos óbvios, né? então essa evolução é mais lenta. Então a, a Rotax tem um grande mérito de conseguir fazer pela primeira vez um motor de baixa cilindrada é, que gira muito bem, né? é, que tem uma boa performance na aviação. Então eles conseguiram fazer um avião que é mais econômico, ah, um motor relativamente pequeno, né, de 1.300 cilindradas, mas que consegue gerar 100 HP, que é mais do que o suficiente para uma aeronave ultra leve é, é, como a minha. Né? O meu motor Jabiru, por outro lado, tem a concepção antiga, uma cilindrada maior, consome mais, tem um pouco mais de potência, o, esse Jabiru aqui tem 120 HP, e ele gira numa rotação mais baixa. Então, por exemplo, agora eu estou aqui num cruzeiro econômico 2.500 RPM. O, o Rotax costuma funcionar na faixa econômica, se não estou enganado, por volta de 5.000 RPM, ou 4.500, por aí. Então, com Rotax, o, o, os meus amigos que têm Rotax, eles dizem que eles estão, é, costumam fazer por volta de 18 litros por hora de consumo. E eu faço com esse aqui 21 litros por hora. Estava fazendo antes do TBO. Então, agora, vamos ver como é que a gente é está. Né? Mas por que, que eu gosto do, do motor Jabiru? Né? Porque ele é, ele é simples, ele é muito simples, então ele é de uma manutenção muito simples ah, e simplicidade significa confiabilidade né, na aviação. Embora às vezes você perca um pouco de potência, de eficiência, você ganha em confiabilidade. Então isso na aviação vale ouro, né? Hoje está chatinho, está batendo pra caramba, mas para quem estava seco para voar, está <risos> ótimo. Então o motor de Jabiru é assim, ele, ele é mais tradicional, né? ele tem um desenho tradicional, por isso que eu gosto muito dele. Né? Ah, o Rotax tem uma vantagem, que é como ele é líder indiscutível nesse mercado, no mundo inteiro, é, você tem muitos mecânicos habilitados que, que fizeram curso específico da Rotax é, no Brasil. É, ou seja, então nesse ponto facilita a manutenção. <risos> Por outro lado, é um motor complexo, então a manutenção dele não é simples é, e costuma ser cara, pelo que eu escuto dos meus amigos. Tá? O custo deles é muito maior do que o custo que eu tenho nas minhas revisões. Revisões periódicas, 50 e horas, né? Então, é, no, o que eu percebi é que assim, a economia de combustível que, se, que eles conseguem com um Rotax é, vai toda embora com, quando eles têm que fazer uma manutenção mais cara, né? Em comparação com, com esse Jabiru. É, então, eu, por tudo isso, eu, eu gosto muito do Jabiru. Além disso, o motor tem um, um som sensacional. <risos> eu adoro. Um amigo meu disse que parece um Opala, seis cilindros. <risos> Bom, quanto tempo levou né, todo, todo esse processo aí do, do TBO? Na verdade eu fiquei com a aeronave exatamente 101 dias parado. Aqui no setor nordeste de Açú, Nogueira, 4 mil pés, conseguindo comprou a vertical da cidade, o quilo de é, Por que que demora, né? Depois que a gente desmontou o motor, né, no final de novembro, aí a gente percebeu que a gente ia ter que importar algumas peças lá da Austrália, então importamos né, anéis, mais algumas coisas, bronzinas e tal, 
Aí quando elas chegaram, levou mais ou menos um mês para chegar, quando chegaram, é, a, chegaram bem no Natal, né? Então a Empaia ficou fechada, 15 dias ali, entre o Natal, no Novo e tal. Então nessa eu acabei dançando, né? Então a gente só retomou os trabalhos lá no, na metade de janeiro. E aí, é... aí seguiu o trabalho no prazo normal. E aí além disso, é, como eu decidi fazer também uma, 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 uma pequena extensão aí no meu, no meu tanque, então demorou um pouquinho mais do que o normal, mas é, eu acho que tá, tá razoável, gostaria que fosse menor o prazo, mas enfim, foi isso. Grosso modo, três meses. E qual o custo dessa brincadeira toda, né? Ah, evidentemente o custo varia muito né, do estado de cada motor, das peças que tem que ser trocadas você precisa fazer retífica ou não precisa fazer retífica no meu caso eu não precisei fazer retífica a gente mandou as peças para retífica eles mediram estavam dentro da tolerância, então as peças foram só polidas, né, principalmente é, eixo comando de válvulas e virabrequim né, que seriam peças bastante caras né. então Depende muito disso, né? Depende se você precisa trocar como eu fiz, trocar válvulas ou trocar sua sede de válvulas e assim por diante. Então somando tudo, né? Custo da importação, custo da retífica, é, custo do, do trabalho de montagem, desmontagem de motor lá na, na Empaer, é, eu gastei é, 30 mil reais. Novamente, né? 30 mil reais é pouco? Claro que não, né? Mas, é, agora eu tô com o motor zero por pelo menos mais mil horas. Né? Ah, e a informação que eu recebi só por curiosidade, né? Eu perguntei quanto sairia um custo, o custo de para fazer uma coisa semelhante num motor Rotax. E a informação que me passaram é que sairia pelo menos o dobro disso. Né? Novamente, eu não tenho nada contra o Rotax, muito pelo contrário, enfim, que sou eu para falar do líder de mercado, né? Uh, mas é só para demonstrar que a manutenção do Rotax é sim mais cara. Então, às vezes, a eficiência dele, em termos de economia de combustível, nem sempre ela compensa, né? Então vamos lá, voltando para pouso em Americana. Tá batendo, tá chatinho, mas ok, tudo ligado. Eleitoras, ambas abertas. Vamos lá. Perna do vento da 1 2, bravo, Delta Golf. Aqui a gente reduz o motor, vamos buscar 80 milhas, baixar um dente de flap, farol aceso, tudo ligado. Tá girando a base da 1.2, o Bravo Delta Golf, o pouso é completo. Cortando o motor, vamos girar, manter coordenado, dois dentes de flap agora. Final no 2, bravo delta golf.
Livrou a principal, Bravo Delta Golf, segue para o hangar da EFAI.